பௌர்ணமி இந்த சித்ரா பௌர்ணமிக்கு என்ன பிரார்த்தனை செய்யலாம் எப்படி வந்து நம்ம சந்திரனை வழிபட்டா நம்மளோட தோஷங்கள் நம்மளுடைய பாவங்கள் நம்மளுடைய தடைகள் நமக்கு இருக்கக்கூடிய நெருக்கடிகள் கடன் பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் எப்படி குறையும் சி ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிள் நீங்க பௌர்ணமினா என்னன்னு தெரிஞ்சுங்க சந்திரன் ஒரு மாதம் முழுக்க ஒரே ஒரு நாள் மட்டும் தான் முழு சக்தியோட ஃபுல் எனர்ஜியோட அந்த சந்திரன் இருப்பார் அப்போ அந்த சந்திரனுடைய முழு சக்தி நம்மளோட மேலே வந்து வீசும் போது அல்லது நம்மளுடைய பிரார்த்தனையை வந்து கூர்ந்து கவனிக்கும் பொழுது அது தீர்க்கப்படும் எப்படி இது தீர்க்கப்படும் வெரி சிம்பிள் இந்த மனநிலைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மனசு இந்த மனசு புத்தி இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து இந்த சந்திரன் தான் இன்ஃப்ளூயன்சிங் பிளானட் நமக்கு வந்து மனநிலை மாறிக்கிட்டே இருக்கும் கோவப்படுவோம் சந்தோஷமாக இருப்போம் சில டைமில் டல்லாக இருப்போம் சில டைமில் உற்சாகம் குறைந்திருப்போம் சில டைமில் மனசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயத்தோடையே இருக்கும் இப்போ இந்த நிலைகள்லாம் ஏன் வருது ஏன் ஒரே மாதிரி நம்ம ஏன் கான்ஃபிடென்ஸாக இல்லை ஏன் ஒரே மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இல்லை அப்படின்னா இதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த சந்திரன் தேய்ந்து வளர்ந்து ஒவ்வொரு ஸ்டாராக இந்த சந்திரன் ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ எக்ஸிக்யூஷன் பவர் வந்து இந்த சந்திரனுக்கு தான் உண்டு நைன் பிளானட்ஸில் கோல்கள் வந்து நகர்த்துட்டே இருந்தாலும் அதெல்லாம் ஒரு ஒரு விதியை உண்டு பண்ணும் சந்திரன் தான் அதை நடைமுறையில் அப்ளை பண்ணி கொடுக்கும் ஏன்னா தான் வேகமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு கோல் அப்போ ஏன் வேகமா சொல்லக்கூடிய கோல் வந்து அதுக்கு பலனை கொடுக்குதுன்னா நம்மளுடைய மனம் தானே நமக்கு மாற்றத்துக்கு அதிபதி நம்ம மனசுபடி தான் நம்ம சாப்பிட்றோம் தூங்குறோம் நம்மளுடைய வேலைகளை செய்யறோம் அப்போ இந்த சந்திரன் நம்ம எவ்வளவு கூர்ந்து கவனிக்க வேணும்னா நம்ம மனநிலையால் நாம் செய்த தவறுகள் நம்மளோட சிந்தனையில் செய்த தவறுகள் நம்மளோட சொல்ல செய்த தவறுகள் நம்ம ஜென்ம ஜென்மமாக செய்த தவறுகள் நம்ம குலத்தால் நம்ம செய்த தவறு குலத்தால் செய்த தவறுகள்லாம் என்ன சந்திரன்னா தாய்க்கு அதிபதி இப்போ தாய் மூலியமாக தான் நம்ம வந்து பிறவி எடுக்கிறோம் அந்த மாதிரி நம்மளோட குலம் நம்மளுடைய மூதாதிரிகளுக்கும் நமக்கு மூதாதிரிகளுக்கும் மூதாதிரிகள் நீங்கள் பின்னோக்கி போய் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய குலம் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கு அந்த குலத்தின் வழியிலே வந்த பாவ கர்மாக்கள் வந்து நமக்கு வந்து இன்னும் தொலையாமல் இருக்கு அது வழியில் ஏதோ சில கசப்பு அனுபவங்கள் இன்னும் இருக்கு அதெல்லாம் தொலையணும்னு சொன்னால் வருடம் தூரம் வரக்கூடிய இந்த சித்ரா பௌர்ணமி அதாவது சந்திரன் முழு சக்தி பெற்று சித்திரை மாதத்தில் வரக்கூடிய அதாவது சூரியனும் உச்சமாக இருந்து அந்த சந்திரனும் உச்சம் அடையக்கூடிய அந்த மாதத்தை தேர்ந்தெடுத்து நீங்க சித்ரா பௌர்ணமி அணிக்கு இந்த சந்திரன் வந்து சூரியனுக்கு விலகி ஏழாவது டிகிரி அதாவது சொல்லு செவன்த் ஹவுஸ்ல வந்து நேர்கோட்டில் சந்திக்கக்கூடிய இடம் அந்த இடத்துல இருக்கும் பொழுது நீங்க செய்யற பிரார்த்தனை உங்களுடைய குலத்தால் செய்த பாவக்கர்மாக்களை தொலைக்கும் என்ன பிரார்த்தனை பண்ணலாம் எப்படி பண்ணலாம் நீங்க டைரக்டாவே சந்திரனை வந்து விஷன் பார்வையிடலாம் நீங்க சந்திரனுக்கு வந்து உங்களுடைய கைகளில் வந்து எந்த முத்திரைகளை வேணாலும் பயன்படுத்தி நீங்க சந்திரனை வணங்கலாம் இல்ல நமஸ்காரம் பண்ற மாதிரி இந்த முத்திரைகளை வணங்கலாம் வெள்ளி கிணத்துல தண்ணி ஊத்தி அந்த தண்ணியை வந்து சந்திரன் முன்னாடி நீங்க வந்து அந்த சந்திரனுடைய ஒளி அந்த நீர்ல வந்து பாஸ் பண்ற மாதிரி உங்களுடைய பிரேயர்ஸை வச்சு அந்த நீரை நீங்க வந்து பருகலாம் குடிக்கலாம் அடுத்தது வீட்லயும் அதை வந்து ஜலத்தை வந்து வீட்டில் தெளிக்கலாம் இதெல்லாம் தெளிக்கும் போது தோஷங்கள் நிவர்த்தி அடையும் அப்புறம் நிறைய ஜாதகத்தை வந்து சர்ப தோஷம் இருக்கு அப்புறம் செவ்வா தோஷம் இருக்கு கல்யாணம் ஆகல குழந்தை பிறகுல கடன் பிரச்சனை நிறைய இருக்கு வேலை கிடைக்கல முன்னேற்றம் இல்லை இது எல்லாம் அடிப்படையாக எது காரணம் பண்ணுது எதை பாதிக்குது மனசில் தான் பாதிக்கும் அந்த மனசுலேருந்து உடலை பாதிக்கும் வாழ்க்கையில் பாதிக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையுடைய விதியை பாதிக்கும் எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை என்னன்னா உங்களோட மைண்ட் அந்த மைண்டை பாசிட்டிவாக நெகட்டிவை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணி கிளென்ஸ் பண்ணி ஒரு எனர்ஜியை பூஸ் பண்ணுற ஒரு கிரகம் தான் அந்த சந்திரன் அப்போ சித்ரா பௌர்ணமி அன்னைக்கு உங்களுடைய குல தெய்வ வழிபாடு நீங்கள் அந்த நாளை தேர்ந்தெடுத்து விரதம் இருக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச இஷ்ட தெய்வத்தை நீங்கள் வணங்கலாம் நை இரவு நேரத்தில் அந்த சந்திரனை வந்து முழுக்க முழுக்க உட்காந்து தியானம் பண்ணலாம் உங்களுடைய மைண்டில் உள்ள எல்லா ஆசைகளும் ஒருநிலைப்படுத்தி நீங்கள் வந்து அந்த உள் உள்ள உணர்வோடு நீங்கள் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம் நீங்கள் வெளியில் அந்த உணர்வை சொல்லலாம் கூட உங்களோட கான்சியஸ் அண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் ரெண்டு இருக்கு அந்த சப்கான்சியஸ் மைண்டில் வந்து நீங்கள் ஒரு ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் என்ன ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம்னு சொன்னால் உங்களுக்கு என்ன தேவை உங்களுக்கு என்ன ஆசை உங்களுக்கு என்ன நடக்கணும் இதெல்லாம் சொல்லி நீங்கள் வந்து அந்த நாளை வந்து பயன்படுத்தி பலன்களை அனுபவிக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி சந்திரன் நீருக்கு அதிபதி பஞ்ச பூதங்களில் வந்து இந்த சந்திரன் வந்து நீருக்கு அதிபதி அந்த நீரை ஒரு வெள்ளி வேற வெள்ளிக்கு அதிபதியும் சந்திரன் அந்த வெள்ளி கிணத்தில் நீரை ஊற்றி அது ஒரு இளநீர் இருக்கலாம் நீங்க நீங்க பாத்திரத்துல வச்சிருக்கக்கூடிய நீர் நிலையில அது வந்து பாஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதை நீங்க பருகுங்க உங்களுடைய தோஷம் எதை ரிமூவ் பண்ண நினைச்சு நீங்க யூஸ் பண்றீங்களோ அது கண்டிப்பா போகும் உங்களுக்கு என்ன பாசிட்டிவ் விஷ் இருக்கு உங்களுக்கு ஃபினான்சியலா குரோத் வேணுமா வேலையில வந்து ச